Assalamualaikum bondura. Aalo Dushan YouTube channel theke apna dilke shabad jana chhi amader asker no tun blogge. Amader asker jatra hoteche suna mujhe tahirpur upozalai. Amra shikane chinti sport jagar plane bhero hoye chhi. Kiri hoteche shimul bagan, niladri lek, abong barake tila. To bondura amra kub bhure prana diye chhi. তখনও কুয়াশা ছাড়েনি আমার সাথে ছিল ইমরান আমরা মোটরসাইকেলে করে যাত্রা করেছি যেহেতু আমাদের তিনটি স্পট দেখতে হবে এবং ওই দিকে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব বেশি ভালো না তাই আমরা খুব ঘুরেই রওনা দিলাম পথরে নামাজ পড়ে নাস্তা করে আস্তে ধীরে রওনা দিয়েছি তখনও কুয়াশা ছাড়েনি কুয়াশা ছিল রাস্তায় রাস্তা किसी किसी जगह ये औरतीप तो कुआंशा चिलो जगह ना रास्ता ठीक हो तो देखा जाए नहीं तो वो हमारे इमरान को भी दक्कोता शोएत मरो से कर चली है हमारे के साइड पूरे नहीं आ जाए हमारे के वो तो शुद्ध आमी ही चिलम तार साथे शेयर आमी एक दिन मिले ही मरा आमी हमारे बोल ची तो देखते बात चल बंदूरा कुआशा रास्ता बर्तमान सिलेट मंजिले रास्ता रास्ता अनेक सुंदर क्या भांगा चूरा नहीं अनेक भलो क्ज हो रस्त बंदूर हमारा मुड़ा मुड़े लाउडर गोरे चले इस ये तो अच्छे लाउडर गोरे पॉइंट ये लाउडर गोरे गोरे पॉइंट पे गाड़ी ऐसे कामे तार पड़े सुबह ही नोट करे चले जाए जरा मोटरसाइकिल नहीं आ चे तारा एकदम शिमल बागन पर मुंतु मोटरसाइकिल नहीं चले ऐसे बड़े नोका करे जरा हाईएस पर नोहा नहीं आ चे � तब पढ़े नुका पार नुका दिए पढ़ हुए ये तो हाँ यार कि शुभ वाला ने ये तो जो लाउडर गोरे पॉइंट एवं सामने होते हैं जादू कटन नोटी तो जादू कटन नोटी संबंधे जो भी आपने देखे एक तो आमी बोली जादू कटन नोटी होते हैं बांग्लादेश एवं भारत के एक अंतो सुमंतो नोटी ये ठीक है हमरा जादू कटन नो बा जोधू कटा नो दी बावन के जादू कटा रोकती नो दियो बोलेता कि नो दूरी बांग्लादेश के उत्तर पूर्वांचल के सुनामों जिला एक्टी नो दी नो दी चीर दूर गया होती है साठ तीस किलोमीटर गौर प्रस्तो शतानो किलोमीटर ये वो नो दी चीर प्रकृति होती है शोर पिलाकर अब तक आप जब वो करे चले ठीक ते वो नहीं � तो बांग्लादेश पानी उन्नत बोर्ड बा पावो कोटी जादुगढ़ नदी प्रदत्त परिचिति नंबर उत्तर प्रदेश के नदी नंबर होते हैं हमारे भारत तो ये टा मने पावो बा बांग्लादेश पानी उन्नत बोर्ड तो तो नो जी ए नदी तीर नंबर दो है जी भारत नंबर हमरा ए जादुगढ़ नदी एक अन पार होए शिमुल बगाने जावो एवं ए � वही पार होते पड़े, बंदर देखते बच्चे ना अपना जादू करने होती, ये जादू करने होती, उत्सव होते खासिया जोइंता पहाड़, जलतो सिना शुनामुंज, विभाग तो सिलेट, राज्य होते मेगालो ये टे मेगालो राज्य री एक टा नदी आर दुई नदी ए ए दुई टा देश मिली है ए नदी प्रवाहित हो जी एक तो अच्छे बांग्लादेश सामान्य रंग शो आर तो अच्छे भारत तो उन दो रा जादू कटन नदी गोबीरों तो अच्छे आठ मीटर एवं ओबोवाही कर आयतन एक शो पचीस बर्गो किलोमीटर ए नदी ते सारा बच्चों की पानी प्रवाह होता के तो बे साधारण देशेर खोनीशिल पे नदी बेपोक अवधन रहे थे। 
এই নদীর উৎপত্তি ও প্রবাহ জাদুঘটা নদী ভারতের খাসিয়া জনিত পাহাড়তে উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্বরপুরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে পরে তাহিরপুরের মধ্যে নদীটি প্রবেশ করে ঈশত দক্ষিণ পূর্বমুখী হয়ে একে বেঁকে পুনরায় বিশ্বম্বরপুরে প্রবেশ করেছে বিশ্বম্বরপুর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে জামালগঞ্জ উপজেলা শহরের এর নিকট নয়া সুরমা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এই নদীর তীরে অবস্থিত আনোয়ারপুর ও দুর্লভপুর নদীবন্দর তো বন্ধুরা আমি আগেই বলেছিলাম আমাদের আজকের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিমুল বাগান পরে হচ্ছে নীলাদ্রি লেক তারপর হচ্ছে মার্কেট ডিলা তো আমরা মোটামুটি জাদুঘর নদী পার হয়ে শিমুল বাগানে চলে এসেছি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিমুল বাগান অনেক দূর থেকে আমি ভিডিও জুম করে শিমুল বাগানের ভিডিও করতেছি এখনও শিমুল বাগানে আমরা ঢুকি নাই বাইরে থেকে জুম করে এই এই স্টেপটা নেওয়া তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা বাইরে থেকে হেঁটে হেঁটে শিমুল বাগানের কাউন্টারের দিকে যাচ্ছি তো দেখেন অনেক সুন্দর লাল টকটকে ফুল এটা কিন্তু জুম ভিডিও সো একটু এই জুম ভিডিওগুলো একটু এই ক্লিয়ার একটু কম থাকে হেঁটে ফেটে যায় সো এগুলো একটু আপনারা কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বন্ধুরা একটা বিষয় হচ্ছে কি হাত দিয়ে ভিডিও করতেছি ক্যামেরা দিয়ে যার কারণে হচ্ছে অনেক সময় হাত কেঁপে যায় যার কারণে ভিডিও একটু অসুবিধা হতে পারে সো এগুলো একটু আপনার কমার্শিয়াল ডিসিজন দেখবেন যদিও আমি প্রফেশনাল ইউটিউবার না সো শখের বসে এই ভিডিওগুলো করি এই যে দেখতেছেন অনেক সুন্দর লাল টকটকে ফুল আমরা একটু লেট করে চলে গেছি সত্যি কথা বলতে আমরা আর একটু আগে গেলে আরও ভালো ফুল দেখতে পেতাম এই যে বন্ধুরা আমরা কাউন্টারে চলে এসেছি আমরা এখন ঢুকব চিমুর বাগানে তো আমরা টিকিট করে নিচ্ছি টিকিট কাউন্টার তারপরে হচ্ছে এই যে গেট গেট দিয়ে মানুষ ঢুকে টিকেট কাটা শেষ ওখানে আমরা আমাদের ঢুকার পালা বন্ধুরা একটু বলে রাখি শিমুল বাগান বাংলাদেশ বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার একটি সুন্দর একটি বাগান তাহিরপুর উপজেলায় অবস্থিত এই শিমুল বাগানটি একশো বিঘা জমির উপরে একশো বিঘা জমি না একশো বিঘার উপরে একশো বিঘার উপরে জমিতে এই শিমুল বাগান প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এই শিমুল বাগানটির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আলহাজ জয়নাল আবিদিন ওনার নামে এই শিমুল বাগানটির নামকরণ করা হয়েছে আলহাজ জয়নাল আবিদিন শিমুল বাগান বন্ধুরা আমরা ডুকে পড়েছি শিমুল বাগানে এই শিমুল বাগানের আয়তন আমি আগেও বলেছিলাম একশো বিঘা জমির উপরে একশো বিঘার উপরে জমিতে একশো বিঘা এটা যদি আমরা শতকে কনভার্ট করি তাহলে প্রায় দুই হাজার চারশো শতক হয় দুই হাজার চারশো শতক জমিতে এই শিমুল বাগান প্রতিষ্ঠিত আমি যদি একটু বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করি তাহলে প্রথমে বলতে হবে যে এটি সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার জাদুঘাটা নদীর নিকটবর্তী মানিগাঁও গ্রামে প্রায় একশো বিঘারও বেশি জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা এক শিমুল গাছের বাগান নদীর ওপারে ভারতের মেঘালয় পাহাড় মাঝে মায়ার নদী জাদুকাটা আর ওপারে রক্তিম ফুলের সমারোহ অগণিত পাখির কলকাতরি বন্ধুরা এই শিমুল বাগানের 
ইতিহাস বলতে গেলে দুই হাজার দুই সালে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার মানিগাঁও গ্রামের জাদুঘাটা নদী সংলগ্ন লাউরের গড়ে পাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদিন নিজের প্রায় দুই হাজার চারশো শত জমিতে শৌখিনতার বসে শিমুল গাছ রোপণের উদ্যোগ নেন তিনি প্রায় তিন হাজার শিমুল গাছ রোপণ করেন দিনে দিনে বেড়ে ওঠা শিমুল গাছগুলো এখন হয়ে উঠেছে শিমুল বাগান বাগানের সঙ্গে লেবুর বাগানও গড়ে উঠেছে তো আমি বলছিলাম যে এই যে জয়নাল আবেদিন উনি বাজাঘাট ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন ওনার গ্রামের নাম হচ্ছে মানিগাঁও সোনা মন্দির তাহিরপুর উপজেলার মানিগাঁও গ্রামের জাদুঘাটা নদী এর সংলগ্ন হচ্ছে লাউরের গড় এবং এখানে বাজাঘাট ইউনিয়ন একটা আছে বাজাঘাট ইউনিয়ন এই ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন জনাল ব্যবসায়ী জনাল আবেদিন তিনি সৌভিনতার বসতে এই বাগানটি রোপণ করেন তখন হয়তো উনি চিন্তা করেন নাই যে এত পপুলার বা এত এমন মানুষজন এত ভালো মানে বা ভালোবাসবে এই বাগানটা উনি উনার শৌখিনতার বসত প্রথমে প্রায় তিন হাজার শিমুল গাছ রোপণ করে পরে আস্তে 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 এটাই শিমুল গাছ পড়ে হতে থাকে এবং মানুষের আকর্ষণ কেটে নিতে সক্ষম বন্ধুরা আমি ভিতরেও গেছি অনেক অনেক ভিতরে চতুর্দিকে ঘুরে আসছি আপনারা পরবর্তীতে দেখতে পারবেন ওইদিকে লেবু গাছও আছে লেবু লেবু বাগানও আছে একদম শেষের দিক এখানে এই শিমুল বাগানের বৈচিত্র্য বলতে বন্ধুরা বসন্ত এলে দু হাজার শিমুল গাছ ফুলে ফুলে বড়ে ওঠে বাগানের অরুণ আলয় ফুটে বাগানের শিমুল ফুলগুলো চোখের তৃষ্ণা মেটাতে আঙ্গুয়ার হাওড় মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে ও রূপের নদী জাদুঘাটার মধ্যস্থলের বিশাল শিমুল বাগানে ফুটে ওঠা টুকটুকে লাল শিমুল ফুলগুলো দেখতে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফুটে আসছেন শত শত পর্যটক বসন্তের দুপুরে পাপড়ি মেলে পাপড়ি মেলে তাকা শিমুলের রক্তিম আভা মন রাঙ্গায় তো বটেই ডুম বাঙ্গায় শৌখিন হৃদয় এই জন্য কল্পনার রঙে সাজানো এক শিমুল প্রান্ত ওপারে ভারতের মেঘালয় পাহাড় মাঝে জাদুঘাটা নদী আর এপারে শিমুল বন সব মিলে মিশে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির এক অনবদ্য কাব্য তো বন্ধুরা শিমুল বাগানে আসা যাওয়া বা যাতায়াত কিভাবে করবেন আমি এ বিষয়ে একটু আপনাদেরকে বলতে চাই শিমুল বাগান সুনাগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার জাদুঘাটা নদীর নিকটবর্তী মানিগাঁও গ্রামে অবস্থিত এটা আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি এবং আবারও বলছি জাস্ট আপনাদের মনে থাকার জন্য প্রায় একশো বিঘা জায়গা একশো বিঘার উপরে জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা এই শিমুল বাগানে আছে প্রায় তিন হাজার শিমুল গাছ এই তথ্যটিও আমি আপনাদেরকে আরেকবার দিলাম দুই সালের দিকে স্থানীয় ব্যবসায়ী জনের আবেদিন এই বাগান শুরু করেন এটা আপনারা জানেন এবং তার নাম অনুসারে এই জায়গার নাম জয়নাল আবেদিন শিমুল বাগান রাখা হয়েছে বসন্তকালে শিমুল বাগানের দিকে তাকালে গাছের ডালে ডালে লেগে থাকা লাল আগুনের ঝলখানি চুকে এসে লাগে শিমুল ফুলের রক্তে লাল পাপড়িগুলোর এই সৌন্দর্য এখানে আসা সমস্ত মানুষের মনকেই রাঙিয়ে দেয় একদিকে মেঘালয় পাহাড় মেঘালয় পাহাড়ের শাড়ির অকৃত্রিম সৌন্দর্য অন্যদিকে রূপবতী জাদুকাটা নদীর তীরের শিমুল বাগানের লাল ফুলের সমাহার মন বালো লাগার শিহরণ দরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট চারপাশে জরা ফুলের ওপর হাঁটতে হাঁটতে মনে হবে স্বর্গীয় লাল গালিচায় 
বুঝে আপনি হেঁটে চলেছেন বছরের যে কোনো সময়ই শিমুল বাগান যেতে পারেন তবে লাল টকটকে শিমুল ফুল দেখতে হলে অবশ্যই ফাল্গুন মাসের শুরুর দিকে যেতে হবে ফেব্রুয়ারির দশ থেকে আঠাশ তারিখের মধ্যে গেলেই সেখানকার বিস্ময়কর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন সবচেয়ে ভালো হবে এই ফেব্রুয়ারির দশ পনেরো তারিখের দিকে গেলে সবচেয়ে ভালো হবে কারণ এরপরে যত যাবেন ফুল পাবেন কিন্তু কম পাবেন শুরুর দিকে ফুল একটু বেশি থাকে তো বন্ধুরা বর্ষায় গেলে ফুল না থাকলেও শিমুল বাগানের দেখা পাবেন তবে টাঙ্গুয়ার হাওয়ার পানিতে পরিপূর্ণ থাকে তখন আপনারা টাঙ্গুয়ার হাওয়ারের পাশাপাশি শিমুল বাগান দেখে আসতে পারেন তখন শিমুল বাগানে গেলে টাঙ্গুয়ার হাওয়ার ও গুড়ি দেখতে পারবেন নৌকায় চলে একসাথে দুইটা হইল যে পানি থাকলো টাঙ্গুয়ার হাওয়ারও দেখলেন ঘুরলেন এবং শিমুল বাগানও দেখে চলে আসলেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে যাবেন শিমুল বাগান থেকে যেতে চাইলে প্রথমে সুনামগঞ্জ সদরে আসতে হবে ঢাকার মহাকালী গাবতলি সায়দাবাদ ফকিরাপুল থেকে এনা হানিফ ও শ্যামলি পরিবহনে বাস নিয়মিত সুনামগঞ্জ রুটে যাতায়াত করে নন এসি এসো এসব বাসে ভাড়া লাগবে আটশো থেকে আটশো পঞ্চাশ টাকা বাসে সুনামগঞ্জ যেতে সময় লাগে প্রায় ছয় ঘন্টা শুকনো সময়ে সুনামগঞ্জ থেকে লাউরের গড় হয়ে অথবা তাহিরপুর হয়ে শিমুল বাগান যাওয়া যায় যেভাবে যেতে চান সময় লাগবে প্রায় দুই ঘন্টা সারাদিনের জন্য গাড়ি রিজার্ভ করলে শিমুল বাগান সহ আশেপাশের অন্যান্য জায়গাও ঘুরে দেখা যাবে মোটরসাইকেলে দুইজন যেতে পারবেন সারাদিনের জন্য বাড়া লাগবে এক হাজার থেকে পনেরোশো টাকা এবং সিএনজিতে সতেরোশো থেকে বাইশশো টাকা খরচ কমাতে চাইলে সুনামগঞ্জ থেকে বাইকে বা সিএনজিতে লাউডের গড় পর্যন্ত গিয়ে নৌকায় পার হয়ে যেতে পারবেন শিমুল বাগান যেটা আমরা করেছিলাম আর বর্ষাকালে টাঙ্গুয়ার হাওয়ার দেখার পাশাপাশি শিমুল বাগান সহ বাকি সব জায়গা নৌকা নিয়েই ঘুরে দেখা যায় বর্ষাকালে টাঙ্গুয়ার হাওয়ার দেখার পাশাপাশি শিমুল বাগান সহ বাকি সব জায়গা নৌকা দিয়ে ঘুরা গেলেও শিমুল বাগানের সঠিক বা আসল সৌন্দর্যটা কিন্তু পাওয়া যায় না অন্যান্য জায়গার সৌন্দর্য আপনি পাবেন টাঙ্গুয়ার হাওয়ার বা আরও জাদুকাটা নদী নীলাদ্রিলেক এগুলো সৌন্দর্য কমবে না কিন্তু শিমুল বাগানের সঠিক সময় হচ্ছে ফাল্গুন মাস ফাল্গুন মাসের শুরুর দিকেই যেতে হয় নেত্রকুণা থেকেও শিমুল বাগান যাওয়া যায় তবে শুকনো সময়ে মোটর বাইক একমাত্র উপায় নেত্রকুণা থেকে কলমাকান্দা হয়ে পাঁচগাঁও বাজার সেখান থেকে মহিষকুলা হয়ে টেকেরঘাট টেকেরঘাট থেকে শিমুল বাগান বর্ষাকালে মোহনগঞ্জ থেকে ধর্মপাশা হয়ে নৌকায় টাঙ্গুয়ার হাওয়ার যাওয়া যায় হাওয়ার দেখার পাশাপাশি চিমুল বাগান ঘুরে দেখা যাবে শিমুল বাগানের আশেপাশে যেসব স্থান রয়েছে ধরো আমি এখন আপনাদেরকে সেই সকল স্থানের একটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব। শিমুল বাগান ঘুরতে যাওয়া দর্শনার্থীরা সাধারণত সুনামগঞ্জ জেলার আরও কিছু দর্শনীয় স্থান একসাথেই ঘুরে দেখার জন্য যায় আপনি চাইলে একদিনে আরো কিছু স্থান ঘুরে দেখতে পারবেন আপনার হাতে সময় কেমন আছে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে আপনার প্রবল পরিকল্পনা সাজিয়ে নিতে পারবেন যেমন একদিনে আশেপাশে ঘুরে দেখার পরিকল্পনা করেন তাহলে এইভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন সুনামগঞ্জ থেকে লাউরের গড় হয়ে জাদুঘাটা নদীর সৌন্দর্য দেখে ওই পারে বারিক টিলায় বারিক টিলার চূড়ায় সময় কাটিয়ে সেখান থেকে শিমুল বাগান দেখে টেখের ঘাটের শহীদ সিরাজ লেক অর্থাৎ নীলাদ্রি লেক ঘুরে ফিরে আসতে পারেন আরও বিস্তারিত যদি বলতে চাই তাইলে বলতে পারি যদি সুনামুন সদরে কোন হোটেল নিয়ে নেন তাইলে ভ্রমণ ক্লান্তি দূর হয় পাশাপাশি ধীরে স্থিরে এই জায়গাগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় সুনামগঞ্জ সত্যি একটি সুন্দর জেলা এই জেলায় দেখার মতো অনেক কিছুই আছে আপনারা যদি 
একদিনের জন্য যদি সোনা মুসল ধরে থেকে হোটেল নিয়ে যদি দেখতে চান তাহলে সোনা মুজের আসল সৌন্দর্য আপনি উপভোগ করতে পারবেন আর বর্ষাকালে তো নৌকা নিয়ে অবশ্যই অবশ্যই যদি রাতে নৌকা রাত যাপন করেন তাহলে এর চেয়ে আনন্দ এর চেয়ে বিনোদন আর আমার মনে হয় না হয় তারপরে যদি তাকে জুস্তারা তো বন্ধুরা আমি বলছিলাম যদি রাত্রি যাপন করে সিনেমা মন্দির সৌন্দর্য দেখার প্ল্যান থাকে তাহলে থাকবেন কোথাও থাকার জায়গা হচ্ছে শিমুল বাগানের কাছাকাছি তেমন ভালো থাকার কোনো হোটেল নেই এটা মোটামুটি কনফার্ম যদি থাকতেই হয় তবে টেকের ঘাট নীলাদ্রি লেকের কাছে বড়সরা বাজারের হোটেল খন্দকার নীলাদ্রি লেকের কাছে বড়সরা একটা বাজার আছে এই বড়সরা বাজারের হোটেল খন্দকার হোটেল নীলাদ্রি অথবা মেঘালয়া গেস্ট হাউসে ছয়শো থেকে এক হাজার টাকায় রুম পাওয়া যায় শিমুল বাগানের কাছে বাজারঘাট বাজারের আল মদিয়া হোটেল তুলনামূলক ভালো হবে শিমুল বাগানের কাছে বাজারঘাট বাজার এই বাজারঘাট বাজারের আল মদিয়া হোটেল তুলনামূলক ভালো হবে এছাড়া সুনামগঞ্জ শহরে আটশো টাকা থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে বিভিন্ন মানের আবাসিক হোটেল পাবে আমি কয়েকটি হোটেলের নাম ও ঠিকানা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি হোটেল খন্দকার বড়সরা বাজার টেকের ঘাট এটা নীলাদ্রি যেতে পাওয়া যায় নীলাদ্রি স্পটে যাওয়ার একটু আগেই এই বড়সরা বাজারটা এই বড়সরা বাজারে একটা হোটেল আছে হোটেল খন্দকার এই বড়সরা বাজারের হোটেলে আপনি যদি রুম পেয়ে যান তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে সুবিধা কেন এই বড়সরা বাজারের এই তিন পাশেই তিনটা স্পট একটা হচ্ছে শিমুল বাগান আর পিছনে হচ্ছে বারেক টিলা আর অন্য পাশে হচ্ছে নীলাদ্রি লেক বড়সরা বাজারের আর একটি হোটেলের নাম হচ্ছে হোটেল নীলাদ্রি এটা টেকের ঘাটে অবস্থিত হোটেল আলমদিনা এটা বাদাঘাট বাজারে এটা আপনি এই জাতীয়ঘাটা নদী পার হয়ে তারপর যেতে পারবেন আর সবচেয়ে গুড নিউজ হচ্ছে বন্ধুরা জাতীয়ঘাটা নদীর পরে বাদাঘাট ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বাজারের এই দিকে একটি ব্রিজ হচ্ছে এই ব্রিজ হয়ে গেলে আমরা এই গাড়ি নিয়ে সরাসরি স্পটে চলে যেতে পারবো তখন আর জাদুঘাটা নদী আমাদেরকে পার হতে হবে না এই নৌকা দিয়ে আমরা সোজা গাড়ি নিয়েই পার হয়ে যেতে পারবো বাজারঘাট ইউনিয়নের পাশ দিয়ে আর এখন যদিও গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় এটা আপনি আসতে হবে তাহিরপুর বাজার হয়ে তাহিরপুর বাজার হয়ে এদিকে নোহা গাড়ি নিয়ে আসা যায় তো বলছিলাম বন্ধুরা হোটেলের কথা আপনারা কোন কোন হোটেলে থাকতে পারেন বা কোথায় থাকতে পারেন এ বিষয়ে একটু বলার চেষ্টা করছিলাম তো আমি বলছিলাম হোটেল আলমদিনের কথা এটা বাতাঘাট বাজারে বা তাহিরপুরে অবস্থিত হোটেল সারপিনিয়া হোটেল সারপিনিয়া জগন্নাথ বাড়ি রোড সুনামগঞ্জ হোটেল নূর পূর্ব বাজার স্টেশন রোড সুনামগঞ্জ হোটেল মিজান পূর্ব বাজার সুনামগঞ্জ সুরমাবেলি আবাসিক রিসোর্ট হোটেল নোরানি পুরাতন বাস স্ট্যান্ড সুনামগঞ্জ হোটেল প্যালেস পুরাতন বাস স্ট্যান্ড স্টেশন রোড বন্ধুরা আমি যে হোটেলগুলোর নাম বললাম এগুলোর স্পটে গিয়ে যে কোনো একটি নাম বললেই মানুষজন দেখা দেবে আপনাকে বা হোটেলে যাওয়ার রাস্তা বা কীভাবে যেতে হবে এই জিনিসগুলো তারা আপনাদেরকে হেল্প করে এই দিকের মানুষগুলো হেল্পফুল তারা বুঝে যে আমার এখানে মানুষ আসতে বেরিয়েতে আমি এখানে আমার রেসপন্সিবিলিটি আছে যে এদেরকে সহযোগিতা করা বা তাদের পুলিশের একটা ব্যবস্থা করা সেটা কিন্তু আবার এই যে পুলিশের তাদের সম্মানটা বেশি বজায় রাখার চেষ্টা করি কিন্তু মোটরসাইকেলে করে যাতায়াত করলে একটু বাড়াটা একটু বেশি পড়ে আর বেশি পড়ার কারণ হচ্ছে রাস্তাঘাট তেমন একটা বাড়ানো তো যার কারণে তাদের তো একটা পোষানোর ব্যবস্থা পার আছে তাদের অনেক কষ্ট হয় এই জিনিসটা বাদ দিলে বাদ বাকি সব এই মোটামুটি মানুষের আচার আচরণ ব্যবহার সব কিছুই মোটামুটি এই দিকে ভালো তো যাই হোক বন্ধুরা বললাম আপনারা কোথায় থাকবেন এখন আসি কোথায় খাবেন খাওয়ার জন্য আপনাদেরকে 
কোথায় যেতে হবে বা কোথায় গেলে ভালো মানে খাবার পাবেন অল্প টাকায় খেতে পারবেন এটা আমি বলে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমত বলে দিচ্ছি এই শিমুল বাগানেই একটা খাবারের হোটেল আছে আপনারা চাইলে আগে অর্ডার দিয়ে রাখতে পারেন সেখানে তারা অর্ডার অনুযায়ী আপনাদেরকে খাবার তাছাড়াও শিমুল বাগানকে ঘিরেই কিছু অস্থায়ী খাবার দোকান আছে প্রয়োজনে সেখানে খেতে পারবেন এছাড়া বাড়ির টিলার নিচে লাউড়ের গড় বাজার বড়তরা বাজার ও বাজাঘাট বাজারে কিছু মোটামুটি মানে দেশীয় খাবার হোটেল আছে খুব ভালো খাবার আশা করা ঠিক হবে না তবে স্থানীয় তাজা সবজি খাওয়ারের নানা মাছ বর্তাবাজি নানা পদের খাবারের স্বাদ খুব খারাপ লাগবে না বন্ধুরা সুনামঞ্জে নতুন ব্রিজ থেকে আপনারা মোটরসাইকেল করে স্পট যেতে পারবেন যারা সিলেটের বাইরে থেকে আসেন ঢাকা থেকে বা অন্যান্য বিভাগ থেকে জেলা থেকে আসেন তাদের জন্য বলে রাখা প্রয়োজন সুনামগঞ্জ জেলার নতুন ব্রিজের ওই পারে মোটর বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনেক বাইকার কথা বলে বারেকটিলা নদীর এই পার পর্যন্ত বারেকটিলা নদী বলতে জাদুকাটা নদী এই জাদুকাটা নদীর এই পার পর্যন্ত ভাড়া নেবে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা অনেকে তিনশো বলবে সাড়ে তিনশো বলবে আপনি কথা বললে দুইশো টাকার মধ্যে নিয়ে নিয়ে আসবেন কোন কোনো ক্ষেত্রে দেড়শো টাকায়ও মোটর বাইক পাওয়া যায় তবে দেড়শো টাকায় এখন আর পাওয়া যায় না কারণ হচ্ছে কি এই তেলের দাম বাড়তি তো তো দেড়শো টাকা দেড়শো টাকা এখন আর কেউ যেতে চায় না দুইশো টাকা পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন দুইশো আড়াইশো এখন তিনশো টাকা তারা চার্জ করে তো আপনি চাইলে আড়াইশো সর্ব সর্বনিম্ন দুইশো টাকার মধ্যে আপনি নৌকা নিয়ে যেতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে আপনারা দুইজন চিন্তা করবেন যে দুইজন যাব কারণ দুইজন গেলে ভাড়াটা একটু কম পড়বে দুজনের জন্য প্রতি পার হেড একশো বা একশো বিশ পঁচিশ টাকার মতো করে পড়তে পারে জাদুঘাটা নদীর সামনে নেমে আপনারা নৌকা করে নৌকা পাঁচ টাকা বাড়া দিয়ে চলে যাবেন ওই পারে ওই পারে আবার মোটরসাইকেল আছে আপনি চাইলে মোটরসাইকেল বা টমটম করেও স্পটে চলে যেতে পারবেন অথবা হাঁটলে পাঁচ মিনিটে চলে যেতে পারবেন মূল সুবুল বাগানে পাঁচ টাকা দিয়ে আপনারা যখন নদী অতিক্রম করবেন তখন ওই পারে গেলেই পার এক টিলা যা থেকে সুন্দর পুরো জাদুঘাটা নদী দেখা যায় বার এক টিলা থেকে নেমে চায়ের দোকানে বার এক টিলা থেকে নেমে চায়ের দোকান আছে কিছু তাদের জিজ্ঞেস করলে ছবির মতো সুন্দর এই শিমুল বাগান বা শিমুল ফুলের বাগান যাওয়ার পর দেখিয়ে দেবে এছাড়া কেউ ট্রেনে যেতে চাইলে সিলেক্ট হয়ে যেতে পারবেন ঢাকার কমলাপুর থেকে রাতের ট্রেনে সাড়ে নয়টা বা নয়টা পঞ্চাশে চারে চলে যেতে পারেন সিলেট সুবন চেয়ার বাড়া নেবে তিনশো বিশ টাকা সিট পেতে হলে অবশ্যই কষ্ট কষ্ট করে দুই একদিনের আগে যে টিকিট কেটে আনতে হবে অনলাইনেও সম্ভব কাটা যায় তবে অনলাইন আসলে টিকিট অ্যাভেলেবেল দেখায় না এই ব্যাপারটা আসলে খুবই অদ্ভুত ব্যাপার অনলাইনে টিকিট দেখাই যায় দেখাই উঠে পড়ুন সুনামগঞ্জগামী বিরতিহীন বাসে বাড়া নব্বই টাকা সময় লাগবে দেড় থেকে দুই ঘন্টা সুনামগঞ্জের বারেকটিলা পার হয়ে বড়চরা বাজার বড়সরা বাজারের রেস্ট হাউস আছে দুশো থেকে চারশো টাকায় টাকা যায় চাইলে ট্যাঙ্গার গাড় থেকে হেঁটেও যেতে পারবেন বড়সরা বাজারে এছাড়াও লেকের পাশে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি চুনাপাথরের কারখানা আছে তারা সেটাকে গেস্ট হাউস হিসেবে ব্যবহার করে আপনি চাইলে সেই গেস্ট হাউসেও থাকতে পারবেন যদি খালি থাকে উপজেলার ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার কৃপেশ দাস 
আমি আপনাকে একটা নাম্বার দিচ্ছি উপজেলা ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার কৃপেশ দাস নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন টু ফোর নাইন সিক্স এইট ওয়ান সিক্স ওয়ান আমি আবার বলছি জিরো ওয়ান সেভেন টু ফোর নাইন সিক্স এইট ওয়ান সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে কল করে কল করেও কৃপেশ দাসের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারেন উপজেলা গেস্ট হাউসের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আনিসুল হককে অনুরোধ করতে হবে উপজেলা চেয়ারম্যান আনিসুল হককে অনুরোধ করতে হবে এছাড়া সোনা মজিদ দুশো টাকা থেকে শুরু করে এক হাজার টাকার মধ্যে থাকার জন্য হোটেল ভাড়া পাবেন হোটেল নূর পূর্ব বাজার স্টেশন রোড সুনামগঞ্জ হোটেল সারপিনা সারপিনিয়া আগে বলেছি হোটেল নুরানি বলেছি হোটেল মিজান বলেছি হোটেল প্যালেস পুরাতন বাস স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ড স্টেশন রোড সুরমাবেড়ি আবাসিক রিসোর্ট এই হোটেলগুলোতে আপনারা থাকতে পারেন বারাকটিলাতে খাবারের হোটেল আছে এছাড়াও বড় ছোটা বাজারে খেতে পারেন অথবা লেকের পাশেই টেকেরঘাট একটা বাজার ছোট বাজার আছে সেখানে খেতে পারেন একটি মাত্র খাবারের হোটেল আছে শিমুল বাগানের অপারেই লাউরের গড় বাজার বেশ কিছু রেস্তোরা আছে সেগুলোর মধ্যে কাদিরের রেস্তোরায় পাওয়া যাবে খাবারের পদ ও সাদে বৈচিত্র্য কাদিরের রেস্তোরা বন্ধুরা আমরা চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে শিমুল বাগান ঘুরে ঘুরে দেখাতে দেখতে থাকুন আমাদের এই ভিডিওটি বন্ধুরা কিছু কিছু জায়গা ক্যামেরার ফোকাস একটু ব্লার হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে সূর্যের বিপরীত দিকে আর সূর্যের দিকে দুইটা ব্যাপার আছে আমি এখন যেটা যাচ্ছি এটা হচ্ছে সূর্যের দিকে তো সূর্যের দিকের ফোকাসটা একটু একটু অন্ধকার অন্ধকার লাগে আর সূর্যের বিপরীত দিকে যখন ক্যামেরাটা থাকে তখন মোটামুটি ভালো একটা ফোকাস পাওয়া যায় তো আমি চেষ্টা করেছিলাম আপনাদেরকে পুরোটা সে মূল বাগান ঘুরে ঘুরে দেখাতে তাই কোন কোনো ক্ষেত্রে সূর্যের দিকে গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার সূর্যের বিপরীত দিকে ক্যামেরা গেছে তো বন্ধুরা আমরা এখন একদম সে বাগানের একদম ভিতরে চলে এসেছি একদম ভিতরে এখানেই দেখতে পারবেন আপনাদের সেই লেবু বাগান বা লেবু লেবু এ গাছ এই যে পাম দিকে দেখতে পাচ্ছেন এগুলা হচ্ছে লেবু লেবুর গাছ একদম ভিতরে বাগানের একদম ভিতরে চলে আসছে
বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন লেবু বাগান সবুল বাগানের ভিতরে লেবু বাগানও আছে লেবুর গাছও আছে আপনাদেরকে আমি চেষ্টা করতেছি ঘুরে ঘুরে সম্পূর্ণ বাগানটা দেখাতে যদিও সম্পূর্ণ বাগান দেখানো সম্ভব না কারণ দুই হাজার চারশো ডিসি মিল জায়গা যা হাঁটা প্রায় অসম্ভব বন্ধুরা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না আমি এখানে অনেক পাখির কিচির মিচির শুনতে পাচ্ছি চড়ই পাখি শালিক পাখি সারো পাখি অনেকগুলো পাখির কিচির মিচির এখানে শোনা যাচ্ছে যা অসম্ভব রকমের একটা ভালো লাগার সৃষ্টি করছে খুবই মুগ্ধতা চড়াচ্ছে এই শিমুল বাগান বন্ধুরা আপনাদেরও আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি সামনের দিকে আগাচ্ছি আর পাখির কিছু মিছি শুনতে পাচ্ছি আপনাদের আমন্ত্রণ রইল আপনারা এই শিমুল বাগানে এসে ঘুরে যাবেন মোটামুটি ফুল আছে কিন্তু আর কিছুদিন পরে আর এই ফুলগুলো থাকবে না খানিক পরে এই সব ফুলগুলো জড়ে যাবে এই ফুল কিন্তু আরো ছিল ফুল কিন্তু জড়ে যাচ্ছে ফুল জড়ে যাচ্ছে ফুল আর বেশি দিন থাকবে না হয়তো সপ্তাহ খানেক ফুল পাবেন এরপরে আর ফুল পাবেন না যদি কারো দেখার ইচ্ছা থাকে সে মূল বাগান তাইলে এই সপ্তাহের মধ্যে চলে আসেন এই সপ্তাহের মধ্যে চলে আসলে আশা করি ফুলগুলা কিছুটা হলেও পাবেন আর না হয় প্রতিদিন ফুল জড়তেছে প্রতিদিন কিন্তু ফুল কমতেছে মানুষজন 
ভালোবাসার পাতা বানিয়ে সেখানে চুপ দিল এই যে দেখতে পাচ্ছেন সবাই लाल गलिचार मत दिए फूल सजान फूल बस छवि तुले दस टा दी বন্ধুরা এটা হচ্ছে শিমুল বাগানের ভিতরে খাবারের ব্যবস্থা এখানে আগে থেকে বলে রাখলে তারা খাবারের ব্যবস্থা করে রাখে এবং অর্ডার অনুযায়ী খাবার সাপ্লাই দিয়ে থাকে এই হচ্ছে শিমুল বাগানের ক্যাফে এটা হচ্ছে শিমুল বাগান ক্যাফে এখানে মানুষজন বসে খায় এই হচ্ছে অস্থায়ী একটা রেস্তোরা অস্থায়ী না এটা মোটামুটি স্থায়ী হয়ে গেছে এখানে শিমুল বাগানের ভিতরে যারা পর্যটক আসে তাদের অর্ডার অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা করে দেয় তো আপনারা যদি চান তাইলে আপনারা গিয়ে আগে ওদেরকে অর্ডার করে দিলেন তারপরে ঘন্টা দেড় ঘন্টা সময় দিলে তারা খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে তো বন্ধুরা আমার শিমুল বাগান গুড়া প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা এখন বেরিয়ে যাব আমাদের শিমুল বাগান গোড়া মোটামুটি শেষ বাইরে অনেক টমটম দাঁড়িয়ে আছে মোটর সাইকেল বাইরেরাও অপেক্ষা করতেছে আমাদের জন্য আমরা এখন যাব নীলাদ্রিল তারপরে যাব বারেকের ঠিলা তো আমরা যেদিন শিমুল বাগানে যাই সেদিন মোটামুটি ভালোই রুদ্র জল ছিল আবহাওয়া অনেক ভালো ছিল একটু গরম ছিল তবে বেরোনোর জন্য খুব বেশি বাজার সম্মুখীন হয়নি তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি যদি আমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ